നമസ്കാരം ഞാൻ അന്തു കല്ലേരി ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമിനൊപ്പം കിച്ചൺ അപ്ലയൻസുകളുമായി ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിംഗിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം എൻ എച്ച് പുതുക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം ലോറി ഇടിച്ച് തെറിച്ചു വീണ സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ അതേ ലോറി കയറിയിറങ്ങി മരിച്ചു കാവല്ലൂരിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നു അപകട ഭീതിയിൽ കുടുംബം കല്ലൂർ കിഴക്കേപ്പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ റപ്പായൽ മാല കീട തിരുനാൾ വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പൊതു അവധി പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്ര ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തപാൽ ദിനാചരണം നടത്തി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ദേശീയപാതയിൽ പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം ലോറി ഇടിച്ച് തെറിച്ചു വീണ സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ അതേ ലോറി കയറിയിറങ്ങി മരിച്ചു തേൻകുറിശ്ശി അമ്പലനട നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത് നിർത്താതെ പോയ ലോറി വാണിയമ്പാറയിൽ വെച്ച് പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന പിടികൂടി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപതിനാണ് അപകടം കുട്ടനല്ലൂർ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ജീവനക്കാരനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത് പിന്നിൽ വന്ന ടാങ്കർ ലോറി സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ദേഹത്തുകൂടി ലോറി കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ശക്തമായ മഴയിൽ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നു തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാവലൂർ പുല്ലുത്തിയിൽ ചേർപ്പിൽ വീട്ടിൽ സംഗീതിന്റെ വീടിന്റെ പിറകുവശത്തോട് ചേർന്നുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തിയാണ് മഴയിൽ തകർന്നത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നതോടെ ഏത് നിമിഷം വീട് തകരുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് കുടുംബം കല്ലൂർ കിഴക്കേപ്പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ റപ്പായൽ മാല കീട തിരുന്നാൾ വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പുതുക്കാട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് പ്രസുതേൻ ദിവാഴ്ച വാഹന വെഞ്ചിരിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും ദീപാലങ്കാര സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം പുതുക്കാട് സി ഐ സജീഷ് കുമാർ നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും ലതീഞ്ഞും നൊവേനയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഏഴ് മുപ്പതിന് ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ കലാസന്ധ്യ സംഘടിപ്പിക്കും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇടവകയിലെ വൈദികരുടെ സമൂഹബലി കൂട് തുറക്കൽ വൈകിട്ട് എട്ടിന് ഇടവകയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ റപ്പായൽ മാലാഖയുടെ രൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണം ഇടവക പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും വൈകിട്ട് ഒൻപതിന് വർണ്ണക്കാഴ്ചകളും മെഗാ ബാൻഡ് മേളവും ഉണ്ടായിരിക്കും തിരുനാൾ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനും ഏഴിനും എട്ടിനും ദിവ്യബലികൾ പത്തിന് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാന എന്നിവ നടക്കും ഫാദർ വിൽസൺ പിടിയത്ത് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഫാദർ ജെയ്സൺ കൂനംപ്ലാക്കൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനും വൈകിട്ട് നാലിനും വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നാലുമണിയുടെ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രദക്ഷിണവും വൈകിട്ട് ഏഴിന് വർണ്ണക്കാഴ്ചകളും ബാൻഡ് മേളവും സംഘടിപ്പിക്കും ഞായറാഴ്ച ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേർക്കുള്ള ഊട്ടുസദ്യയാണ് ഒരുക്കുന്നത് ഒരു നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് വീട് പണിത് നൽകിയതായും വെള്ളിയാഴ്ച തൃശൂർ മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മുഴുവൻ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കും ഡയാലിസിസ് സൌജന്യമായി നൽകുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതായും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വികാരി ഫാദർ ജോയ് കൊള്ളന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ മേജോ മങ്ങാട്ടിളയൻ ട്രസ്റ്റി വിൽസൺ പഴുങ്കാരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കഴകേക്കല്ലൂർ സെൻട്രൽ ആക്കൽ ചർച്ച് ഇടവയുടെ വിസറപ്പായൽ മാലാഖയുടെ തിരുനാൾ ഒക്ടോബർ മാസം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിലായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് തിരുനാൾ ഭരണങ്ങളിലേക്ക് ഏവരെയും ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദീപാലങ്കാരം സിറ്റോൺ കർമ്മം ഏഴ് മുപ്പതിന് കലാസന്ധ്യ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ഡയർച്ച ഭക്ഷണ മെഞ്ചിരിപ്പ് പാഴ്സൽ വിതരണം ആരംഭിക്കും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ദിവ്യബലി രൂപം എഴുന്നള്ളിപ്പ് വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് ഇടവകയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിശ്രപ്പായ മാലകളെ രൂപം വഹിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷണം ഇടവക ദേവാലയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇടവകാത്തിയിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കായി നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ധനസഹായം കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഡയാലിസ് മുഴുവൻ ഡയാലിസിസിനുള്ള പൈസ കല്ലൂർ കഴിക്കപ്പള്ളിയാണ് നൽകുന്നത് അതേയും അതുപോലെ മറ്റു മതസ്ഥരെയും എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി
വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പൂജവയ്പ് നടന്നു വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും നടക്കുന്ന ദുർഗാഷ്ടമി മഹാനവമി പൂജകൾക്ക് ശേഷം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിജയദശമി പൂജയ്ക്കും ശേഷമാണ് എടുക്കുന്നത് മഹാനവമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ അഭിമുഖങ്ങൾ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷകൾ സർവീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രമാണ പരിശോധന എന്നിവ മാറ്റിവെച്ചതായി കേരള പി എസ് സി അറിയിച്ചു ഇവയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും പി എസ് സി വക്താവ് അറിയിച്ചു നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് വരന്തരപ്പള്ളി വിവേകാനന്ദ വിദ്യാനികേതൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ മാതൃപൂജ നടത്തി മാതൃസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാതൃസമിതി പ്രസിഡന്റ് രവീണ അംബരീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ കെ രമാദേവി വിദ്യാലയ സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി വി നാരായണൻ ക്ഷേമസമിതി പ്രസിഡന്റ് നിഷ രാജേഷ് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ കെ ആർ സീന ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ സമ്മാനർഹരായ വിവിധ അംഗനവാടികളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം എന്നിവയും നടന്നു മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളുടെ മസ്റ്ററിങ്ങിനുള്ള സമയം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ നീട്ടി മഞ്ഞ പിങ്ക് കാർഡുകാരുടെ മസ്റ്ററിംഗ് സമയമാണ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത് നിരവധി പേർ ഇനിയും മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് എന്നതിനാലാണ് സമയപരിധി നീട്ടിയത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ എട്ടിന് അവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് നേരത്തെ മുൻഗണനാ കാർഡ് ഉടമകളുടെ ബയോമെട്രിക് മസ്റ്ററിംഗ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ എൺപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് കാർഡ് ഉടമകളുടെ മസ്റ്ററിംഗ് മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത പേർ മസ്റ്ററിംഗിന് എത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സമയം നീട്ടി നൽകിയത് മസ്റ്ററിംഗ് സമയം നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം നിയമസഭയിൽ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിൽ ഉയർന്നിരുന്നു തുടർന്നാണ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽകുമാർ സമയപരിധി നീട്ടിയെന്ന് അറിയിച്ചത് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച മൈതാനം റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത്ത് നിർവഹിച്ചു മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വിബി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാൻഡോ കൈതാരത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ അസൈൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഗീത ജയൻ സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷൻ വി എസ് നിജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ദിവ്യ ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയും മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയും ചെലവഴിച്ചായിരുന്നു നിർമ്മാണം ചെങ്ങാലൂർ മാട്ടുമലയിൽ ക്വാറിയിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയ ടിപ്പർ ലോറി ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആക്രമണത്തിനിരയായ പരാതിക്കാരനെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്തതിൽ പുതുക്കാട് പോലീസ് വീഴ്ച വരുത്തിയതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ്പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കൊടകര മേഖലാ പരിസരം വിഷയസമിതി കൺവീനർ പി എൻ ഷിനോഷ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിന്മേലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ മട്ടുമലയിലെ പൈനാടത്ത് ക്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷിനോഷിനെ നാല് പേർ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചിരുന്നതായി പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു ആക്രമണത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം ക്രഷർ ഉടമയായ പൈനാടത്ത് ഷിബുവിന്റെ മൊഴിയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാതിക്കാരനായ ഷിനോഷിനെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പോലീസിന്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി റൂറൽ എസ് പി എന്നിവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ക്രഷർ ഉടമയെയും ലോക്കൽ പോലീസിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി സമർപ്പിച്ചത് ഇതിനിടെ ജൂൺ മാസത്തിൽ പോലീസ് നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പുതുക്കാട് എസ് എച്ച്ഒ ആയിരുന്ന യു എച്ച് സുനിൽദാസ് മറ്റൊരു ക്വാറി ഉടമയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേസിൽ സസ്പെൻഷനിലാവുകയുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എസ് പിക്ക് വീണ്ടും സമർപ്പിച്ച പരാതിയിന്മേലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷിനോഷിനെ പ്രതിയാക്കി എടുത്ത കേസിലും ഷിനോഷിനെ ആക്രമിച്ച കേസിലും ലോക്കൽ പോലീസ് നിരവധി അപാകതകൾ വരുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സർക്കാർ അംഗീകൃത ഓൺലൈൻ സേവന കേന്ദ്രം എന്നത് അക്ഷയ മാത്രമാണ് എന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും വ്യാജ ഓൺലൈൻ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പുകളെപ്പറ്റിയും ബോധവൽക്കരിക്കാൻ കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ നമ്മുടെ അക്ഷയ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് കൺവീനർ ബീന ഷാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് ക്യാമ്പയിൻ പ
വരന്തപ്പള്ളി അക്ഷയ എന്റർപ്രണർ റിസീന പിന്റോ പാലിയേക്കര അക്ഷയ സെന്റർ എന്റർപ്രണർ ബിന്ദു ജോഷി കല്ലൂർ നായരങ്ങാടി അക്ഷയ സെന്റർ എന്റർപ്രണർ ബിബിൻ പാലാട്ടി എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വ്യാജ ഓൺലൈൻ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ പൊതു ലോഗിൻ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം വലിയ തുകയാണ് സർവീസ് ഇനത്തിൽ വാങ്ങുന്നതെന്ന് കൂട്ടായ്മ ആരോപിച്ചു സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ രേഖകൾ ശേഖരിക്കാനും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള നിരവധി വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഇത് വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒ ടി പി ആവശ്യപ്പെട്ടും ലോൺ ആപ്പുകളിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തുന്നത് വ്യാപക സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനും ഇടയാക്കുന്നു ഇത്തരം പ്രവണതകൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സേവന കേന്ദ്രം അക്ഷയ മാത്രമാണെന്നും വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഫേസ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത് കേരളത്തിലെ അക്ഷയ സംരംഭകർ ഇന്ന് ഒരു വലിയൊരു ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ നമ്മുടെ അക്ഷയ എന്നുള്ള പേരിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും എന്താണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇന്ന് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം തൊഴിലിടങ്ങളിൽ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രമേയം മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വ്യക്തിജീവിതത്തിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും മാനസികാരോഗ്യം തകരാറിലാക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പതിനെട്ടിനും അറുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ നിരാശയും പിരിമുറുക്കവും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ നിരക്ക് ഓരോ വർഷവും കൂടി വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ നിംഹാൻസ് സർവേ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് നൂറ്റി അൻപത് ദശലക്ഷം ആളുകൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗ്ലോബൽ ബർഡൻ ഓഫ് ഡിസീസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയ റിപ്പോർട്ടിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശലക്ഷം പേർ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതായി കണ്ടെത്തി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം നാല് ശതമാനത്തിന്റെ വർധന മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ചികിത്സ തേടേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് പലരും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്ര ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തപാൽ ദിനാചരണവും ചങ്ങമ്പുഴ അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ഡി സിബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്യുസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി കത്തുകൾ എഴുതി കൊടകര തപാൽ പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കവി ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രണയലേഖന മത്സര വിജയികൾക്കും ക്യുസ് മത്സരം വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടത്തി തപാൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച വി കൃഷ്ണൻ ലൈബ്രേറിയൻ സുഷമ ടി ശാന്തൻ പ്രണീഷ് പി മേനോൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മൊബൈലിന് മാത്രം അഡിക്റ്റ് ആവാതെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇല്ലെന്റെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ മേടിച്ച് കത്തെഴുത്തിനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണപിള്ളയും പോസ്റ്റൽ ദിനവും ഒക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല മൃഗങ്ങളായാലും ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നാണ് തലൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എൽ പി വിദ്യാലയത്തിൽ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്ലോത്ത് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചു ദേവമാതാ പ്രോവിൻസ് മുൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ ജെറോം ചെറുശ്ശേരി വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശതാബ്ദി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോസഫ് ടാജറ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക ലിയ കെ റാഫേൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ബി പ്രദീപ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പ്രസിഡന്റ് ടി ടി ജോൺസൺ രക്ഷിതാവായ സുനിഷ്മ അധ്യാപിക റിനി ആന്റണി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ും 
കേരള കോൺഗ്രസ് എം മറ്റത്തൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറുപതാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു പുത്തനോളിയിൽ ജില്ലാ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം വിനു കൂട്ടുങ്ങൽ കോടാലിയിൽ ജില്ലാ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രഭു ചാണശ്ശേരി മറ്റത്തൂരിൽ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സദാനന്ദൻ കാട്ടുങ്കൽ എന്നിവർ പതാക ഉയർത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോസി മാണി വർഗീസ് ദേവസിക്കുട്ടി രാജേഷ് രജീവൻ സജീവൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പുതുക്കാട് മുപ്പിളിയം ഇഞ്ചക്കുണ്ട് കോടാലി കിഫ്ബി റോഡിന്റെ വാർഡ് തല മീറ്റിംഗ് നാടിപ്പാറ പിറവി വായനശാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി ബിബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തംഗം അഭിലാഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് അംഗം ടി കെ അസൈൻ പഞ്ചായത്തംഗം ഗീത ജയൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തപാൽ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുപ്പിളിയം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ്മാൻ കുട്ടപ്പൻ കോടാലിയെ മുപ്പിളിയം പുളിഞ്ചോട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തുചേർന്ന് ആദരിച്ചു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ കെ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് ചടങ്ങിൽ പൊന്നാട അണിയിച്ചു ജിനേഷ് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകി സരസൻ കൂപക്കാടൻ പുരുഷോത്തമൻ തച്ചുപുള്ളി സന്ദീപ് ചന്ദ്രൻ പരമൻ കരോടൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു നമ്മുടെ മുപ്പിളിയത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലത്തെ ജീവനക്കാരൻ ഇന്ന് കൂട്ടപ്പെട്ടൻ അദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകളൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടനല്ലൂർ സെന്റ് ജൂഡ് ലത്തിൻപള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ യുദാസ് ലെഹായുടെ ഊട്ട് തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു കുട്ടനല്ലൂർ സെന്റ് ജൂഡ് ലത്തിൻപള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ യുദാസ് ലെഹായുടെ ഊട്ട് തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് കോഴിക്കോട് രൂപത ബിഷപ്പ് വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ മുഖ്യ കാർമ്മികനായി വിവിധ സമയങ്ങളിലായി നടന്ന ആരാധനയ്ക്ക് ഫാദർ ആൻഡസ് പുത്തൻവീട്ടിൽ ഫാദർ ജോൺസൺ പങ്കേത്ത് ഫാദർ അലക്സ് ഇലഞ്ഞിക്കൽ ഫാദർ അജയ് കൈതത്തറ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഫാദർ ജോഷി മുട്ടിക്കൽ വചനപ്രഘോഷണം നടത്തി കുട്ടനല്ലൂർ സെന്റ് ജൂഡ് ലത്തിൻപള്ളി വികാരി ഫാദർ ഫ്രാൻസൻ കുരിശിങ്കൽ ജനറൽ കൺവീനർ കോളിൻസ് ചക്കാലയ്ക്കൽ ഷാജൻ വളപ്പിൽ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആമ്പല്ലൂർ ജംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന പുതിയ അടിപ്പാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചാം വാർഡ് നിവാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിൽ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭായോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം നടന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഏറെയായി നെന്മണിക്കര നിവാസികൾക്ക് ആമ്പല്ലൂരിൽ റോഡ് മുറിച്ചുകിടക്കാൻ യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങളുമില്ല ആമ്പല്ലൂരിൽ വരേണ്ടത് മേൽപ്പാലമായിരുന്നു അടിപ്പാത വരുന്നത് മൂലം തദ്ദേശവാസികളുടെ ദുരിതം വർദ്ധിക്കുമെന്നും ഇപ്പോഴുള്ള ടോൾ ഹൈവേയുടെ ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനം അശാസ്ത്രീയവും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതുമാണെന്നും തീവ്ര മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപരേഖ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തംഗത്തിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് നിർമ്മാണത്തിനായി റോഡുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ഒരു ദിവസം മുൻപെങ്കിലും അറിയിക്കുകയും നെന്മണിക്കര നിവാസികൾക്ക് സമാന്തര സഞ്ചാരപാത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ് ഹൈവേയിൽ നിന്നും നെന്മണിക്കരയിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡുകളിലെ ഓടകൾ മഴക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാതെ തടസ്സപ്പെടാറുണ്ട് അടിപ്പാത നിർമ്മാണം മുന്നിൽ കണ്ട് അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് മുൻപായി തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ ഈ റോഡിന് അരികിലെ ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനം പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പഠനത്തിലൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു ില്ലെങ്കിൽ അടിപ്പാതയുടെ അടുത്തുള്ള നെന്മണിക്കരയിലെ വീടുകളിൽ മഴക്കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇതിന് നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യം ഉയർന്നു അലകപ്പ നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എഴുപത്തിരണ്ട് ജനറൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും പത്തൊൻപത് എസ് സി കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബ സംഗമം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേശ്വരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി കെ ശേഖരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി ബി സുഭാഷ് ബി ഇ ഒ ഷാജി ബിന്ദു എന്നിവർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികളായ ഭാഗ്യവതി ചന്ദ്രൻ പി എസ് പ്രീജു സജ്ന ഷിബു നിമിത ജോസ് പ്രിൻസ് ഫ്രാൻസിസ് അശ്വതി പ്രവീൺ കെ എ ശൈലജ പി എസ് ദിനിൽ വി കെ വിനീഷ് ടി എൽ പ്രിൻസൻ ജി ജോ ജോൺ കെ
ഇനി ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പറപ്പൂക്കര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു അപേക്ഷകർ പ്ലസ് ടു ജി എം എൽ ടി ബി എസ് സി എം എൽ ടി യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ ഈ മാസം പതിനാലിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മുൻപായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പറപ്പൂക്കര നെല്ലായി പി ഒ എന്ന വിലാസത്തിൽ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കണം ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില സ്വർണം ഗ്രാമിന് ഏഴായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ പവന് അൻപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരന്തരപ്പള്ളി വേപ്പൂർ വട്ടക്കുട്ടായി മുളന്തറപ്പല്ലാട്ട് ജോൺസൺ അന്തരിച്ചു അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി നിർമ്മലയാണ് ഭാര്യ മക്കൾ മരിയ ജോ മാർട്ടിൻ ഒരുക്കുങ്ങൽ കളത്തിങ്കൽ ഡേവിസ് അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി വരന്തരപ്പള്ളി പള്ളിക്കുന്ന് പുളിക്കൽ പുഷ്പാകരൻ ഭാര്യ മല്ലിക അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി ചങ്ങാലൂർ നെടുംപറമ്പിൽ ലോനപ്പൻ ഭാര്യ കൊച്ചു ത്രേസ്യ അന്തരിച്ചു അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നിന് ചെങ്ങാലൂർ കർമ്മലമാത പള്ളിയിൽ ജിബി ജിജി ജിജോ എന്നിവർ മക്കളും സൗമ്യ ഷാജി ഡൽമ എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് വെരൂപ്പാടം കിണർ ജംഗ്ഷൻ കൈനിക്കുന്നയിൽ പരേതനായ ചെറിയാൻ ഭാര്യ ഏലിക്കുട്ടി അന്തരിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നാലിന് വെരൂപ്പാടം സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥകേന്ദ്ര സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും സിസ്റ്റർ ജോവിറ്റ കൈനിക്കുന്നയിൽ ഫാദർ ജോർജ് കൈനിക്കുന്നയിൽ ഡിജോ ജോളി ജോജി ജോഫി ജോവി എന്നിവർ മക്കളും ലില്ലി ജോൺ ഷീജ ടിസി ജോൺസൺ എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമിനൊപ്പം കിച്ചൺ അപ്ലയൻസുകളുമായി ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിംഗിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം എൻ എച്ച് പുതുക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം ലോറി ഇടിച്ച് തെറിച്ചു വീണ സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ അതേ ലോറി കയറിയിറങ്ങി മരിച്ചു കാവല്ലൂരിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നു അപകട ഭീതിയിൽ കുടുംബം കല്ലൂർ കിഴക്കേപ്പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ റപ്പായൽ മാലാഖിയുടെ തിരുന്നാൾ വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പൊതു അവധി പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്ര ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തപാൽ ദിനാചരണം നടത്തി ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതുക്കാട് മേഖലയിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ വാർത്താ ക്ലിപ്പുകളും ഡെയിലി ന്യൂസും എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിന്റെ പ്രീമിയർ സംരക്ഷണം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്തിന് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധികളിലെ സമഗ്ര വാർത്തകൾ അറിയാൻ എൻ ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം